Bonjour et bienvenue à la scène musicale. Hello und willkommen in der scène musicale. Die wunderschöne Musik, die ihr gerade hört, stammt vom renommierten Insule Orchester. Und ich hatte die Möglichkeit, mir im nagelneuen Konzertsaal in boulogne biancourt in der Nähe von Paris, ein klassisches Konzert anzuhören. Aber damit nicht genug. Ich konnte mir auch, quasi als Vergleich, dieselbe Oper in der Elbphilharmonie in Hamburg anhören. Denn, was viele nicht wissen, die Konzertsäle wurden nicht nur beide 2017 eröffnet, sondern sind auch vom selben Akustiker entworfen worden, Yasuhisa Toyota. Mit dabei war der französische YouTuber Guillaume, der auf seinem Kanal über klassische Musik redet. Und ich, als Dr. Watson, war vor allem da, um einiges über Akustik zu lernen. Guillaume, what's important about a concert hall? The most important is to have uh, the best sound as possible for every uh, spectator in the hall, you know, because uh, all the materials uh, here are um, uh, reflects for it, you know. It's a wonderful dream, it's a music spaceship. It's very contemporary, it's very modern. So it's an inspired place and it's great for music. The idea is to open this place to all kind of music, to get all kind of public. Willkommen in Hamburg. Ja, willkommen in der Elbphilharmonie. Wir sind jetzt hier gerade auf der längsten gebogenen Rolltreppe der Welt und fahren nach oben in den großen Konzertsaal der Elbphilharmonie. Was heute nach vielen Mehrkosten und verschobenen Eröffnungen endlich wunderschön über Hamburg thront, basiert auf einem alten Lagergebäude an der Elbe, das eigentlich schon sein Zenit überschritten hatte. Es gab sehr konkrete Überlegungen daraus, einen großen Büroturm zu machen. Es gab einen Wettbewerb, der schon entschieden war, wie das aussehen sollte. Und es gab ein, ein Ehepaar, Alexander Girard und Jana Marco, die sagten, nein, das muss, das muss was für die, für die Musik sein. Das muss ein Konzerthaus werden. Das kann doch ein Konzerthaus werden, oder? Es gibt zwei Botschaften, die diese Elbphilharmonie mit auf den Weg bekommen hat. Das eine ist, sie sollte eines der zehn besten Konzerthäuser der Welt sein. Und das andere ist, sie soll ein Haus für alle sein. Man kann hochfahren und sich die Stadt von oben angucken. Und wir haben eine ganz wesentliche Aufgabe darin, Musikvermittlung zu betreiben. Da ist Paris ein bisschen unser Vorbild eigentlich. Es gibt also viele Schulkonzerte, Kinderkonzerte, ein, ein Publikumsorchester, ein Familienorchester. Beim Gestalten des großen Konzertsaals der Elbphilharmonie stand der Klang immer an erster Stelle. Von der Wand mit ihren unzähligen Ecken, Kanten und Krümmungen über die speziell gepolsterten Sitze bis zum großen Pilz, der von der Decke hängt. Alles hat einen enormen Einfluss auf die Akustik des Raums. We use a lot computer simulations where you build a model of the room that allows us to validate hypotheses and to validate approaches that we have drawn on paper. In diesen Modellen kann zum Beispiel berechnet werden, wie gut die Stühle auf Schallwellen reagieren. In einem ausverkauften Saal absorbieren die Zuschauer mit ihren Körpern und der Kleidung eine Menge Schallwellen. Wenn niemand zusieht, möchte das Orchester aber natürlich trotzdem mit der gleichen Akustik proben. Die Stühle sind also extra so designt, dass sie mehr Schall absorbieren, wenn niemand auf ihnen sitzt. Und in den Wänden verbirgt sich noch ein verblüffendes Geheimnis. Jede einzelne Wölbung und jedes Loch im Saal wurde von einem Algorithmus entworfen. Parametrisches Design nennt sich dieser Prozess. Ein Computer verändert Variablen, zum Beispiel die Tiefe der eine Million Zellen in den Wänden, so lange, bis das bestmögliche Endergebnis erzielt wurde. In diesem Fall eine möglichst ausgewogene Akustik. Das Ergebnis sind 10.000 individuelle Platten, die genau aufeinander abgestimmt sind. Der Pilz an der Decke hat wiederum eine andere Funktion. Er sorgt dafür, dass die Schallwellen des Orchesters direkt unter ihm nicht sofort in der Decke verschwinden. Stattdessen reflektiert er sie vor allem in die oberen Ränge. Daher kommt auch der Name Reflektor. Ja. 
une pièce très importante de l'auditorium, c'est le plafond parce qu'on euh, a mis l'hexagone qui recouvre le plafond acoustique et à l'intérieur de ces hexagones, on a euh, des cercles en carton. Et donc ce carton euh, rappelle l'engagement humaniste de chez Yerouban, qui est un des deux architectes et qui a eu l'habitude d'utiliser euh, cette matière pour les sinistrés des catastrophes naturelles. Architectural features of late 19th century concert halls like pilasters, statues, have been replaced to a modern taste by acoustic treatments, sound diffusive treatments applied directly on the walls to obtain a similar effects. Frédéric, explique-nous un petit peu quelles sont les, les spécificités euh, de cette salle et, et à quoi servent ces, ces panneaux tout bizarres qu'on voit là. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass die Schallwellen direkt reflektiert werden. Deswegen wurde diese Struktur hier gebaut. Ähm, das sind ähm, Wellen äh, aus Holz, äh, die den Schall an verschiedenen Auftrittspunkten in andere Richtungen reflektieren. Das heißt, wenn der Schall hier auftritt, wird er in diese Richtung reflektiert. Wenn er hier auftritt, wird er in diese Richtung reflektiert. Und durch das ganze Muster auf der gesamten Wand wird der Schall hier wunderbar diffus verteilt im Raum und das äh, gibt dieses einzigartige Klangverhältnis und dieses wunderbare Schallverhältnis. Reverberation time is the time it takes for sound to decrease to inaudibility. So for instance when you walk into a very big space like a cathedral and you clap your hands you will realize that the sound takes very long time to decrease to inaudibility that means that's a very long reverberation time das bedeutet eine längere nachhaltigkeit klingt voller bombastischer eine kürzere nachhaltigkeit ist präziser und erlaubt es besser einzelne instrumente zu hören dafür werden aber auch fehler schneller deutlich und das war auch die kritik an der elbphilharmonie die eine kurze nachhaltigkeit von nur 2,2 sekunden hat man hört alles direkt und linear nichts mischt sich die scène musicale dagegen vergibt mehr und vermengt die vielen Instrumente des Orchesters zu einem Ganzen. Jemand, der sich besonders gut mit Klängen auskennt, ist Laurence Equilbé, die Dirigentin des Insula Orchesters. Zu einer guten Akustik gehören für sie viele Elemente. Je crois que le plus important dans une salle c'est la qualité de l'acoustique, donc la réverbération. Déjà, une première chose, qu'elle soit la bonne taille de réverbération, ni trop courte, ni trop longue. Et euh, ensuite, la, la, la beauté de la réverbération. On, on le voit comme ça, ou en chantant, ha ha. Et quand on arrive, on fait toujours, on, on a toujours le réflexe de, de faire ça. assez incroyable parce que je crois que c'est la première fois qu'ils mettaient un orchestre à la place où on est parce que comme c'est mis en scène donc tous les, les dirigeants d'ici étaient aussi très intéressés euh, de voir comment ça allait sonner. Je dirais que la scène musicale, euh, l'acoustique est peut-être un peu plus feutrée et la salle est, est, est moins grande hein, parce qu'elle a 1000 places de moins pratiquement. Et euh, ici on, on peut forcer un peu plus les dynamiques alors ça c'est plutôt assez amusant. Euh, le, on n'a pas besoin de faire trop attention à la balance parce qu'elle se fait, euh, fait d'elle-même. Et à la scène musicale, on peut peut-être aller plus en délicatesse parce que l'écran le, le, est plus, plus petit et on peut, on, peut, on peut vraiment chercher des nuances encore plus, encore plus fines. Voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes plaisirs, mais j'adore les, les deux salles. Im Gegensatz zu anderen Hallen ist der Reflektor, also der Pilz, in der Elbphilharmonie nicht höhenverstellbar. Stattdessen kann man die Balance zwischen den Instrumentengruppen anpassen, indem man einzelne Bühnenelemente anhebt. Auf diese Weise kann man zum Beispiel nur die Akustik der Streicher verändern, ohne den Rest des Orchesters zu beeinflussen. Was viele nicht wissen, bei einem Konzertsaal ist nicht nur wichtig, was das Publikum hört, sondern auch, was die Musiker hören. Wer sein eigenes Instrument im Klangkarussell des Orchesters nicht richtig heraushören kann, spielt womöglich zu laut oder nicht im richtigen Tempo. Eine gute Konzerthalle zeichnet sich also immer auch dadurch aus, dass die Musiker das gleiche hören wie das Publikum. Der Trichter über dem großen Pilz sorgt genau dafür. Er absorbiert den überflüssigen Schall, der sonst die Musiker stören würde. The sound is very, uh, when we begin to sing, it was a...
even if we sing classical music, you can say, yes, it's classical music. It's not only classical music. It's really a, a new music for the future in new old. That's very beautiful, I think. Festzustellen bleibt, dass wir es hier mit zwei akustischen und architektonischen Meisterwerken zu tun haben. Am Ende des Tages muss jeder selbst entscheiden, ob er es eher kühl und brillant mag wie in Hamburg oder warm und klangvoll wie in der Seine Musical. Ich genieße jetzt noch die letzten Klänge von Haydns Schöpfung und bedanke mich noch einmal recht herzlich beim Insula Orchester für die Einladung in zwei sehr spannende Konzertsäle. Merci beaucoup. Wie immer, bleibt neugierig, euer Cedric. Musik